सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो अंदर की नमस्कार ना पेर शेख गौस बाषा ने प्रभुत्व जूनियर अध्यापक संघम राष्ट्र कोशाधिकारी पे गत जन विज्ञा वेद जिला अद्यक्ष पे मुख्य जुल पदनागो तेदी मध्यान जगह चंद्रयान प्रयोग संपूर्ण विजयवंत इसो शास्त्रवे बृंदा की अभिनंदन दिल्त शुभाकांक्षत मुख्य बृंदी प्रत्येक महिला शास्त्रवे अधिक वारी प्रत्येक अभिनंदन इध देश युवा महिला शास्त्रवे की स्फूर्तिदायक निचे वे अंशम आगस्ट इवे मूड सायंत्र ईद गंटल की कार्यक्रम पूर्ति मुझे अपड़ी मन की पूर्ति विजयानी मन आस्वादू चंद्रया वन चंद्रया टू चंद्रया वन मैं रेवेल एन जरपा चंद्रया टू रेवेल पंद जरपा चंद्रया वन प्रयोग रे संवस अभी अर्धा पद ने दाने पनीती मुगे जी इक रेवेल पंद प्रयोग चंद्रयान प्रयोग अभी पाक्षिक विजयवंतमी रे प्रयोग मोतमीद चंद्रया प्रयोग लक्षा चूस प्रयोग वैफल्य चंदन का मन भाव मरी वैफल्याल नीचे मन इसो बृंदम चला विषय अध्ययन चेसी आ लोपाल अगमस्त मरीत मेरगन वाटी सांक परज्ञा उपयोगी चंद्रया थ्री प्रयोग जरपा की संसिधु मोदी दशने से जी चंद्रया वन टू थ्री एदना सर इध मत मन मुद्दा चंदमा पीलुकने वाटी उपग्रह भू उपग्रह दीनमीद अध्ययन चेयर कोसम प्रयोग जी अच्छे मन कना मुझे याब संवर पूर्वमे मन प्रपंच अग्रराज्य रशिया अमेरिका चंद जाबिमीद की उपग्रहाल पंपे वे कार्यक्रम की श्रीक चुटना जी मोटमोद पन्द याब तुम रशिया स्पुत्क अने तोली उपग्रहा दाद की चंद्र मीद की पंप जी पन्म अरवे तुम अमेरिका अवन द्वारा एक मनिने चंद्र मीद की दिख जी अत अवेमी सारी प्रयोग ने विजयवंत सदर्भाल आ देश अनेक वैफल्याल चूड जी शास्त्र परशोधन वैफल्याल सहज आ वैफल्याल ने शास्त्रवे या गोपतन उ मन देश में इपड़ो पंद याब दशक अपट प्रधान जवहरलाल नेहरू गार शास्त्रवे विक्रम साराभा गार मुचूप तो आलोची इसो स्थापित आसो अनेक विजयल सू रा जी मन इसो जो प्रयोग इधी एन भाई तुम विजयवंत प्रयोग नमोद जी 
అయితే జాబిల్లిపై చేసే పరిశోధనలో మనం చూసినట్లయితే ఇప్పటి వరకు కేవలం రష్యా అమెరికా చైనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి దాని తదుపరి నాలుగో స్థానంలో మనము రావడం జరిగింది ఈ నాలుగో స్థానంలో ఇప్పుడు మనం కేవలం రెండు ప్రయోగాలు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం జూలై పద్నాలుగు చేసుకున్నటువంటి ప్రయోగము మూడవ ప్రయోగము అంటే గ్రహాంతర ప్రయోగాలు మనం చూసినట్టయితే మనకి ఇది నాలుగవ ప్రయోగము అంతకుముందు మార్స్ మీద కూడా మనము ఉపగ్రహాన్ని పంపించి ఉన్నాం కాబట్టి ఈ నాలుగిట్లో రెండు ప్రయోగాలు కూడా పాక్షికమైనటువంటి వైఫల్యాలే చంద్రయాన్ వన్ అయితే మరి అమె అమెరికా రష్యా చైనాలు కేవలం అక్కడికి వెళ్ళి రావడం జరిగింది కానీ జాబిలికి సంబంధించిన ఎటువంటి ఎటువంటి ఫలితాలని ప్రపంచానికి అందించలేదు మన చంద్రయాన్ వన్ వైఫల్యం చెందినప్పటికీ అది అందించిన సమాచారం ద్వారా ప్రపంచానికి మొట్టమొదట నీటి జాడలు చంద్రుడి మీద ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రపంచానికి అవి తెలియపరిచి ఆ ప్రయోగం యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటు చెప్పడం జరిగింది అలాగే చంద్రయాన్ టూలో కూడా మనం ప్రయోగము ల్యాండరు జాబిల్ మీదకు దిగడం అనేటువంటి దాంట్లో వైఫల్యం చెందినప్పటికీ దాని ద్వారా వెళ్ళినటువంటి ఆర్బిటరు ఈరోజు కూడా చంద్రుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా చంద్రుని చుట్టూ ఒక ఉపగ్రహాన్ని పరిభ్రమించేటువంటి ప్రక్రియ తీసుకున్నట్టయితే అది మొదటి దేశంగా భారతదేశం ఉంది ఇంతవరకు ఏ దేశాలు చంద్రుని యొక్క కక్షలో ఉపగ్రహాలను పరిభ్రమింపజేసినటువంటి సందర్భం అయితే లేదు ఇప్పుడు చంద్రయాన్ త్రీలో చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూలో జరిగినటువంటి లోపాలను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత ఈసారి మన శాస్త్రవేత్తలు పూర్తిగా సాంకేతికమైనటువంటి అంశాల్లో ప్రావీణ్యతతోటి అన్ని రకాల జరగబోయేటువంటి పరిణామాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా జాగ్రత్తలతోటి చంద్రయాన్ త్రీని ప్రయోగిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మనం అంతా చాలా ఉత్కంఠతోటి ఎదురు చూసాము ఆ ఉత్కంఠలో మొదటి దశలో మనం విజయం సాధించడము జరిగింది అయితే ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం యొక్క విశిష్టత ఏంటి అంటే ఇది దీంట్లో మొట్టమొదటి విశిష్టత ఇప్పటివరకు మిగతా మూడు అగ్రరాజ్యాలు సాధించినటువంటిది ఏంటంటే సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ అనేటువంటి దాన్ని అంటే చాలా సురక్షితంగా ల్యాండర్ని చంద్ర చంద్రుడి యొక్క ఉపరితలం మీదకు దించడం అనే దాంట్లో మనము ప్రత్యేకత చాటబోతూ ఉన్నాం ఈ మొదటి దశ పూర్తి చేసే క్రమంలో ప్రధానంగా కీలక పాత్ర పోషించినటువంటిది ఎల్విఎం త్రీ ఎం ఫోర్ రాకెట్ ఈ మనకి ఇది బాహుబలి రాకెట్గా మనం భారతీయులం దాన్ని ముద్దుగా పిలుస్తూ ఉన్నాము స్టాపాన్ ఎస్ టూ హండ్రెడ్ అనేటువంటి స్టాపాన్ మోటార్సు అలా అది అవి సాలిడ్ ఫ్యూయల్తో పనిచేసేటువంటివి అలాగే లిక్విడ్ ఫ్యూయల్తో పనిచేసేటువంటి ఎల్ హండ్రెడ్ ఇంజన్లు ఇవి మనకి ఈ ఉపగ్రహాన్ని మొదటి వన్ సెవెంటీ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కక్షలోకి తీసుకెళ్ళి ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెట్టి రావడం జరిగింది మరి మొదటి కక్ష ఏదైతే ఉందో ఆ కక్షని ఇంకొంచెం దాని కక్షా వ్యాసార్థాన్ని పెంచే విధంగా ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు వేల నుంచి నలభై ఒక్క వేల అపోజీ ఉన్నటువంటి కక్షలోకి చాలా విజయవంతంగా మార్చారు పదహారు రోజుల పాటు ఈ ఉపగ్రహము చంద్రయాన్ త్రీ ఉపగ్రహము భూమికి చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది ఆగస్టు ఒకటిన తిరిగి ఈ చంద్రయాన్ త్రీ ఉపగ్రహాన్ని చంద్రునిది వైపుకి మళ్ళించే కార్యక్రమము జరుగుతుంది చంద్రుని వైపు మళ్ళించిన తర్వాత అక్కడ తిరిగి మళ్ళా దాదాపు ఇరవై రోజుల పాటు అది పరిభ్రమిస్తూ చంద్రుని యొక్క కక్షల్లోకి ఆ ఉపగ్రహాన్ని తిప్పుతారు ఇక్కడ మెయిన్ చంద్రయాన్ త్రీ ఉపగ్రహంలో మూడు ప్రధానమైనటువంటి భాగాలు ఉంటాయి ఒకటి ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ అంటారు 
రెండో దాన్ని ల్యాండర్ అంటాం దాన్ని విక్రమ్ ల్యాండర్గా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం అలాగే మూడోది ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఈ ల్యాండరు ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ నుంచి విడిపోయి చంద్రుని యొక్క ఉపరితలం మీద సురక్షితంగా దించేటువంటి పని చేస్తుంది సురక్షితంగా దిగిన తర్వాత దాంట్లో నుంచి రోవరు చంద్రుని ఉపరితలం మీదకి రావడం జరుగుతుంది మరి ఈ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూలు చంద్రుని చుట్టూ ఈ తిరిగేటువంటి క్రమంలో హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ ఉండేటువంటి ఆర్బిట్ చుట్టూ తిప్పుతూ ఆ టైంలో అది సెకండ్కు దాదాపు ఆరు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది మరి దాని వేగాన్ని అది తగ్గించుకొని ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం వరకు అది ఆ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూలు ఈ ల్యాండర్ని రోవర్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల దూ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు దాన్ని రెండింటిని సపరేటు చేసేటట్టుగా శాస్త్రవేత్తల బృందం నిర్ణయించింది సో ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి అవి పడేటప్పుడు ల్యాండ్ మీదకి వచ్చేటప్పుడు ల్యాండర్ యొక్క వెలాసిటీ కేవలం సెకండ్కి రెండు నుంచి మూడు మీటర్లు మాత్రమే ఉండే విధంగా దానికి సపరేట్గా ఇంజన్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో చివరిగా ఆగస్టు ఇరవై మూడవ తేదీన ఒకే పదిహేను నిమిషాల్లో ఈ ల్యాండర్ ల్యాండింగ్ కావడము దాంట్లో నుంచి రోవర్ బయటకు రావడం అనేటువంటి ప్రాసెస్సు జరుగుతుంది ఆ పదిహేను నిమిషాలే మనకి క్రూషియల్గా ఉంటుంది ఉత్కంఠత రేపేటువంటి అంశం కూడా ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కానీ మనం విజయవంతంగా చేయగలిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా ప్రయోగము పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతమైనట్టుగా మనం భావించవచ్చు మరి దీని కొరకు చంద్రయాన్ టూలో ఏదైతే మనం సాంకేతికంగా ఇబ్బంది పడ్డామో వాటిని అన్నింటినీ అధిగమించే విధంగా దాదాపు చంద్రయాన్ టూకి చంద్రయాన్కి త్రీకి ఒక పద్ పదకొండు రకాల తేడాలు గుర్తించి ఆ పదకొండు రకాల ప్రక్రియల్ని అభివృద్ధి చేయడము జరిగింది దాంట్లో భాగంగా మనకి వాళ్ళు మెయిన్ కొన్ని కొత్త పేలోడ్స్ యాడ్ చేశారు యాంటినాల సంఖ్యని పెంచడం జరిగింది ల్యాండర్ యొక్క లెగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ లెగ్స్ సెకండ్కి రెండు మీటర్ల వేగం ఉన్నా సెకండ్ మూడు మీటర్ల వేగం ఉన్నా ఏ స్థితిలో దిగినా కూడా అవి తట్టుకునే విధంగా ఆ లెగ్స్ ల్యాండర్ యొక్క లెగ్స్ను కూడా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే చుట్టూ ఉన్నటువంటి వెలాసిటీ డాప్లర్ మీటర్స్ కొన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఇంతకుముందు ఒకటి ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు రెండు వెలాసిటీ మీటర్స్ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా ల్యాండర్ దిగేటప్పుడు ఎంత వేగంతో దిగుతుంది ఎంత ఎత్తులో ఉపరితల నుంచి ఉంది దీని అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏం చేసుకోవాలనేటువంటి స్పష్టమైన సమాచారాన్ని అందించే విధంగా ఈ రెండు ఏర్పాటు చేశారు అలాగే కెమెరాలు కూడా పవర్ఫుల్ కెమెరాస్ ఆ చుట్టూ వాతావరణాన్ని విశ్లేషించేటువంటి కెమెరాలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అలాగే గతంలో సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ల్యాండర్ దిగాల్సినటువంటి ఏరియాని కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ మీటర్ పరిధిలోనే నిర్ణయించడం జరిగింది ఆ నిర్ణయించడంలో ఆ పది ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వైర్ మీటర్లో దిగేటప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తి ఆ మనకి చంద్రయాన్ టూ క్లాష్ కావడం జరిగింది ఇప్పుడు దాన్ని అధిగమించడం కోసంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి ఇంజన్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి దాదాపు నాలుగు ఇంజన్లని ఏర్పాటు చేశారు ల్యాండర్కి దీని ద్వారా ఆ నిర్దేశించినటువంటి స్థలంలో ల్యాండర్ దిగ దిగడానికి అవకాశం లేనట్లయితే అది మరో ప్రదేశాన్ని కూడా ఎంచుకొని అక్కడికి కూడా వెళ్ళి దిగి ప్రయోగాలు చేసే విధంగా ఇక్కడ ఇంజన్ సామర్థ్యాన్ని పెంచారు దాదాపు ఫ్యూయల్ కూడా టూ ఫిఫ్టీ కిలోగ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ని అధికంగా ఈ ల్యాండర్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉన్నారు దీని ద్వారా ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ప్లేసెస్లో ల్యాండర్ దిగే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు అయితే ఇక్కడ రోవరు దిగిన తర్వాత అది కేవలము సెకండ్కి ఒక సెంటీమీటర్ దూరం మాత్రమే ట్రావెల్ చేసే విధంగా దాని కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆ విధంగా అది ల్యాండ్ ఉపరితలం మీద సుమారు ఐదు వందల మీటర్ల వరకు అది ప్రయాణిస్తుంది దాన్ని సమయం దాన్ని పనిచేసే కాలము కేవలం పద్నాలుగు రోజులు ఒక లూనార్ డే అంటాం మనం 
అంటే చంద్రుడి మీద ఒక్క లూనార్ డే అంటే ఒక రోజు అంటే మనం మన రోజుల్లో లెక్క చూసినప్పుడు అది పద్నాలుగు రోజులతో సమానము సో ఆ పద్నాలుగు రోజులు పగటు పరిస్థితి ఆడ ఉంటుంది కాబట్టి దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర ఆ పద్నాలుగు రోజులు మాత్రమే ఈ రోవర్ పనిచేయగలదు ఆ రోవర్కు ఉన్నటువంటి ప్యానల్స్ అవి సౌరశక్తిని గ్రహించడానికి అప్పుడే అవకాశం ఉంటుంది ఆ పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేటువంటిది చీకటి కాబట్టి ఆ చీకటి కాలంలో ఈ రోవర్ పనిచేయదు కాబట్టి ఈ రోవరు మొత్తం తను చేయాల్సినటువంటి ప్రయోగాలన్నింటినీ ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లోనే చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఆగస్టు ఇరవై మూడు తర్వాత ఒక పద్నాలుగు రోజుల పాటు అది పంపించే సమాచారం కోసం మనం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక రిసీవింగ్ ఎర్త్ స్టేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటికి సమాచారము అందించబడుతుంది సో ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా మనం ప్రపంచం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రయోగ ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే ఒకటి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ప్రక్రియ ఇంతకుముందు మనకి రష్యా పంపించినప్పుడు కానివ్వండి అమెరికా పంపించినప్పుడు కానివ్వండి డైరెక్ట్గా మనకి ఉపగ్రహాలని నేరుగా చంద్రుని వైపు పంపించారు కానీ మనము అలా పంపించటం లేదు అయితే నేరుగా వాళ్ళు పంపించినందు వాళ్ళ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే చాలా తక్కువ సమయంలో వాళ్ళు చంద్రుని రీచ్ అయ్యారు అపోలో అయితే కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే చంద్రుని మీద దిగడం జరిగింది మిగతా అట్లాగే చైనాది ఇరవై మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసింది కానీ మనము సుదీర్ఘంగా నలభై ఒక్క రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం అయితే మనం సుదీర్ఘంగా నలభై ఒక్క రోజులు చేసినప్పటికీ మనం వాటికి మనకి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒకటి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయితే రెండు కాస్ట్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది దాదాపు మూడు రెట్లు మూడో వంతుకి ఇప్పుడు అమెరికా చైనా రష్యాలు చేసినటువంటి ప్రయోగాలు అయినటువంటి ఖర్చులో మూడో వంతు ఖర్చు మాత్రమే మనకి జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత ఖర్చు తగ్గించుకుంటే అంత ప్రయోజనకరం కాబట్టి ఆ దిశగా చాలా దేశాలు ఈ ప్రక్రియను ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దానికోసంగా భారత్ వైపు ప్రపంచ దేశాలన్నీ చూస్తున్నాయి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ వల్ల పరికరాలు ఎటువంటి నష్టం లేకుండా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రయోగాలు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది భవిష్యత్తులో మనం గగయాన గగనయానని చెప్పేసి చంద్రుడి మీదకి మనుషులను పంపించే కార్యక్రమం కూడా మనం ప్రాజెక్టు మన ఇస్రో చేపట్టింది ఇప్పుడు మొదటి దశలో దాదాపు తొమ్మిది వందల కోట్లు ఖర్చు పెడితే చంద్రయాన్ టూకి దీంట్లో కేవలం ఆరు వందల పదిహేను కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి ఈ ప్రయోగాన్ని చేస్తున్నారు ఇదే ప్రయోగము చంద్రయాన్ ప్రయోగము అమెరికా చేసినప్పుడు దానికి దాదాపు పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దాకా ఖర్చు అయినట్టుగా మనకి గణాంకాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ఖర్చు పరంగా తక్కువ కాకపోతే సమయం మనకి ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఈ సమయం ఎక్కువ తీసుకోవడం కారణం ఏంటంటే మనం చంద్రుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తూ చంద్రుని మీదకి దిగే కార్యక్రమం చేస్తున్నాము గతంలో అమెరికా రష్యాలు ఆ విధంగా పరిభ్రమించకుండా డైరెక్ట్గా పోయి చంద్రుని మీద దిగడం జరిగింది ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే గతంలో అమెరికా రష్యా చైనాలు కేవలము చంద్రుని యొక్క మధ్యరేఖ మీద అటు ఇటుగా ఉత్తరాక్షాంశము లేదా దక్షిణాక్షాంశంలోనే దిగడం జరిగింది కానీ మనం అలా కాకుండా ఇంతవరకు మనం చూడనటువంటి ఎవరూ చూడనటువంటి భూభాగం ఏదైతే ఉందో చంద్రుడి మీద దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతము ఆ ప్రాంతంలోకి దిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చంద్రుడిని మనం ఎప్పుడు చూసినా కూడా చంద్రుడి యొక్క ఆవర్తన కాలం మన ఆవర్తన కాలం దాదాపు సగం ఉంటుంది ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక భాగాన్ని మనం చంద్రుడిని చూడగలం రెండో వైపు మనం చంద్రుడిని చూసే అవకాశము లేదు ఆ చూడనటువంటి ప్రదేశంలోకి మనం ఉపగ్రహాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నాము దానివల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెప్పి శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తూ ఉన్నారు అందులో ముఖ్యంగా ఆ ప్రాంతంలో వెలుగు తక్కువ కాబట్టి దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతంలో వెలుగు తక్కువ కాబట్టి అసలు చీకటి పారినటువంటి అంటే వెలుతురు లేనటువంటి ప్రదేశంలో ఉంది కాబట్టి సోలార్ యొక్క సోలార్ రేడియేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఆ ప్రాంతంలో ఉండకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మరి అక్కడి నుంచి ఎటువంటి మూలకాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి వాటి యొక్క ఆనవాలు ఏంటి వాటి మూలాలు ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంతంలో హీలియము సాలిడ్ రూపంలో ఉందని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక క్యూబిక్ సెంటీమీటరు హీలియము తోటి అనేక ప్రయోజనాలు సాధించవచ్చు అనేటువంటి అంచనాలు కూడా శాస్త్రవేత్తలు వేసినందువల్ల 
అటువంటి మూల ఖనిజాలని అక్కడ ఏమేం లభ్యత ఉందో అనేటువంటి తెలుసుకోవడానికి ఆ ప్రాంతాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది జరిగింది